வெல்கம் டு எக்ஸாம் ஸ்டெடி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி சமீமா குரூப் ஃபோரோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஜூன் ஃபோர்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு இதில் வந்து என்ன வேகன்சிஸ் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் வேகன்சிஸ் இதில் வந்து விஏ புக்கு த்ரீ நைன்டி செவன் அண்ட் டைப்பர்ஸ் டெனோகிராஃபர் இதுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து போட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே நல்லா பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் ஃபோர்டீன் செவன் லாஸ்ட் டேட் அப்படின்றதுனால நீங்கள் வந்து தீவிரமாக அப்ளை பண்ணிட்டு இருப்பீங்க தீவிரமாக படிச்சுட்டு இருப்பீங்க இந்த எக்ஸாமுக்காக அண்ட் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் நம்மளுக்கு விஏஓ வந்து த்ரீ நைன்டி செவன் இதில் விஏஓ எப்போ ஆட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு வந்து விஏஓ தனி எக்ஸாம் இருந்தது <laughs> எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம இவ்வளோ டார்கெட் வச்சு போய் எக்ஸாமே எழுத முடியும் என்ன கொஷினே தெரியலை எவ்வளோ கேட்பாங்கன்னே தெரிலனா நம்மளால ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இதில் வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸில் ஒரு கொஷினுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு தான் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாமே எழுத போகிறீங்க ஸோ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸில் ஹண்ட்ரட் வந்து ஜென்ரல் தமிழ் ஆர் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இருக்கும் மீதி ஹண்ட்ரட் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மீதி இருக்க ஹண்ட்ரட்ல வந்துட்டு நம்ம நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கும் அதாவது ஹிஸ்ட்ரி எக்கானமி பாலிட்டி சயின்ஸு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆப்டிடியூட் எல்லாமே வந்து இதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ வந்து எவ்வளோ எதில் எவ்வளோ கொஷின் கேட்பாங்கன்றது நம்மளுக்கு கணிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆப்டியூட் வேணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் மீதி வந்துட்டு நமக்கு எவ்வளோ ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து எவ்வளோ வரும் எக்கனாமிலேருந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இந்த ஜென்ரல் தமிழ் இல்லை ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ நம்ம அதிகமாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜென்ரல் தமிழ் இல்லை ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் ஸோ இந்த ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் எப்படி மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது அதிகமாக அப்படின்றத குறித்து தான் இதில் நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஏற்கனவே தமிழில் ஜென்ரல் தமிழில் எப்படி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது அப்படின்னு ஏற்கனவே எக்ஸாம்ஸ் டெல் யூடியூப் சேனலில் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்திருக்கோம் அந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் இந்த ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இப்போ பார்க்க போகிறது இதில் எப்படி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஷின்ஸ் வந்து வராது என்ன நம்ம எவ்வளோ படித்தாலும் நம்ம நினைக்கிற கொஷினோ இல்லை எதிர்பார்க்குற கொஷினோ அதில் வந்து கஷ்டம் தான் கொஞ்சம் வர்றது பட் நல்லா படிச்சுட்டு போனோம் நம்ம எல்லாத்தையும் தரவாக படிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பட் இந்த ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் நம்மளால் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் கொஷின்ஸு அதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன்றதை விட நம்ம படித்தது அந்த இடத்துல வரும் அப்படின்ற மாதிரி சில இடத்துல நம்பலாம் இதுக்கு எந்த மாதிரி படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் தான் நம்ம மார்க் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் பிகாஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு நைன்டி எயிட் கிட்ட நம்ம எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கட் ஆஃபை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து உள்ளே போயிடலாம் அந்த மாதிரி தான் பிகாஸ் நம்ம இதே நல்லா ஜென்ரல் இங்கிலீஷை படிக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நல்லா தான் படிச்சுட்டு போகணும் நல்லா படிச்சிருப்பீங்க அப்படி படிச்சிருந்தா அதில் ஒரு ஒன்று ரெண்டு மிஸ் ஆனாலும் நம்ம இங்கிலீஷை வச்சு இந்த இடத்துல மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளால் வந்து இந்த ஜாபை வாங்க முடியும் இதுக்கு மெயினாக நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய இடம் வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அதுக்கப்புறம் தான் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸுக்கு நீங்கள் போகணும் ஸோ இந்த ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வரும் இது வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது இது வந்து நீங்கள் சிலபஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எந்தெந்தில் வந்து என்னென்ன கேட்பாங்க என்னென்ன மாதிரி பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் நம்ம பெரிய கன்ஃபியூஷனில் இருப்போம் அந்த கன்ஃபியூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது என்ன புக்ஸ் படிக்கிறது அப்படின்றது தான் பெரிய கன்ஃபியூஷனே இங்கே அதாவது போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து நைன்த்து லெவன்த்து புக்கு மட்டும்தான் மாறிடுச்சு பட் இந்த வருஷம் வந்துட்டு எல்லா புக்ஸுமே வந்து மாற்றிட்டாங்க ஸோ இந்த
ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குரூப் ஃபோர் நோட்டிபிகேஷனுக்குள்ள இருக்க சிலபஸ் இந்த சிலபஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நீங்க வந்து பார்த்து இது பண்ணிக்கிட்டா தான் என்ன புக்ஸை படிக்கணும் அப்படின்றது வரும் இப்ப ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னாலே எல்லாருமே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கண்டிப்பா நீங்க புது புக்ஸ் தான் படிச்சே ஆகணும் பிகாஸ் லாஸ்டா நடந்த டெட் எக்ஸாமோ இந்த மாதிரி லாஸ்டா நடந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா புது புக்ல இருந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ அவங்க வந்துட்டு எழுதினவங்க ஐ மீன் புது புக் படிக்காதவங்க வந்து என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து டஃப் அப்படின்ட்டு பட் புது புக்ஸ் வந்து படிச்சிருந்தவங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியா இருந்திருக்கலாம் ஸோ புது புக் படிக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ல வந்துட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க புது புக்ஸ் வந்து படிச்சுதான் ஆகணும் பட் இந்த இங்கிலீஷ் இங்க நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஏன்னா நீங்க சிலபஸை வந்து நல்லா பார்த்துருக்கணும் சிலபஸ்ல என்ன இருக்கோ அதை தாண்டி வந்து நம்மளுக்கு எதுவுமே கேட்க போறது கிடையாது ஸோ இந்த ஜென்ரல் இங்கிலீஷோட சிலபஸை ஒரு நாலு வாட்டி நீங்க ரீட் பண்ணுங்க ஏன்னா பழைய புக்ல இருக்க சிலபஸ் தான் அதுல வந்து பாதி இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம புது புக் படிக்கலாமா இல்ல பழைய புக் படிக்கலாமா இது வந்து ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இப்ப நம்ம இங்க சிலபஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜென்ரல் இங்கிலீஷோட சிலபஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து குரூப் ஃபோர் நோட்டிபிகேஷனுக்குள்ளே இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் இதுல நமக்கு எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் அதை வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு உடனே நீங்க வந்து என்ன நினைச்சு கூடாது டென்த் வரைக்கும் படிச்சா போதும் சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் படிச்சா நம்ம மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க திங்க் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் புதுசா படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இதை பத்தி கொஞ்சம் வந்து தெரியாது ஏற்கனவே எக்ஸாம் எழுதிருந்தவங்க அப்படின்னா லெவன்த் டுவெல்த்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் சோ புதுசா படிக்கிறவங்க இதை வந்து ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க டென்த் வரைக்கும் படிச்சா பிகாஸ் டைம் இல்ல என்னால படிக்க முடியல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படிக்கவே பல்கா இருக்கு ஸோ என்னால முடியல அப்படின்னு நீங்க வந்து நினைக்க கூடாது லெவன்த் டுவெல்த் கொஸ்டின்ல இருந்து தான் லெவன்த் டுவெல்த் எக்ஸாம் ஐ மீன் அந்த புக்ஸ்ல இருந்து தான் வந்துட்டு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் இதுக்காக இதுக்கு நீங்க என்ன ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல் வெப்சைட்லயே வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட கொஸ்டின் பேப்பர் குரூப் போரோட கொஸ்டின் பேப்பரை பத்தின அனாலிசிஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் இது எங்க இருந்தெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சோ அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த்ல இருந்து எத்தனை கொஸ்டின் வந்திருக்கு அப்படின்றத நீங்க அதுல கவனிச்சுக்கலாம் சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க கிராமர் கேட்டிருக்காங்க இதுல கிராமர்ல நீங்க வரிசையா ரீட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க மொத்தம் வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி செக்ஷன்ஸ் இருக்கு இதுல ஸோ பார்ட் ஏல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரேசஸ் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து சினோனம்ஸ் ஆன்டனம்ஸ் ப்ரஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் ஆர்டிக்கல் ப்ரிப்போசிஷன் கொஸ்டின் டேக் டென்ஸ் வாய்ஸஸ் அப்புறம் இன்ஃபினிட்டிவ் ஜெரன் பார்ட்டிசிபல் இங்க வந்துட்டு சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஹோமோஃபோன்ஸ் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இங்க வந்து எரர் கண்டுபிடிக்கிறது காம்ப்ரிஹென்ஷன் செலக்ட் த கரண்ட் சென்டென்ஸ் ஆட் வேர்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்க ரீட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இது எல்லாமே நமக்கு வந்து கிராமர் தான் இங்க இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அதாவது ஆஹ் இப்போ ஒரு இப்போ அடுத்த பார்ட் பாருங்களேன் பார்ட் ஆஹ் பி பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க வந்துட்டு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இங்க இடத்துல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சாம் ஆஃப் லைஃப் விமன்ஸ் ரைட் நேஷன் யுனைடெட் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பழைய புக்ஸ்ல வந்து நீங்க இந்த எல்லா போயஸையும் வந்து பாத்துடலாம் அதே மாதிரி கீழே பாத்தீங்கன்னா அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின் ஃப்ரம் பொயட்ரி இந்த பொயட்ரி எல்லாமே நீங்க வந்து பழைய புக்ஸ்ல வந்து பாத்துடலாம் ஆனா சோ வந்து இந்த சிலபஸ் நீங்க கம்பேர் பண்ணும் போது என்னன்னா ஓகே சிலபஸ் வந்து சாம் ஆஃப் லைஃப் வந்து பழைய புக்ல இருக்கு நான் இந்த சாம் ஆஃப் லைஃப் வந்து பழைய புக்ல இருந்து படிச்சிருவேன் இப்படி வந்து நீங்க இது பண்ணிடலாம் பட் இந்த கிராமர் செக்ஷனை வந்து நீங்க எங்க இருந்து கேட்பாங்கன்னு உங்களால கண்டிப்பா கணிக்கவே முடியாது சோ இந்த கிராமர் செக்ஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பழைய புக்ஸ் வந்து சாரி புது புக்ஸ் வந்து படிக்கணும் அப்படின்ற கட்டாயத்துல வந்து இப்ப இருக்கும் பிகாஸ் இந்த சினோனம்ஸ் ஆட்டனம்ஸ் ப்ரெஃபிக்ஸ் அஃபேஸ் சூட்டபிள் ஏன்னா இப்போ இருக்க புக்ஸ் வந்து ரொம்ப அப்டேட் ஆயிருக்கு அதை வந்து எந்த நம்ம வந்து தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி முடியாது ஒருத்தர் இல்ல தள்ளி வைக்க முடிய தள்ளி வச்சிடலாம் அப்படின்னா சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பாத்தீங்கன்னாலே ரொம்ப அப்டேட் ஆகி நல்லா இருக்கு இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய எடுக்க முடியும்ன்ற அளவுக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து அப்டேட் ஆயிருக்கு 
ப்ரோஸுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதுல இருந்து தான் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரைசஸ் பாருங்கள் இல்லை சினானம்ஸ் பாருங்கள் இல்லை கிராமர் பாருங்கள் எல்லாமே அந்த ப்ரோஸுக்கு பின்னாடி தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் படிக்கணும் ஸோ இந்த கிராமர் செக்ஷனுக்காக நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த்து புது புக்ஸை கண்டிப்பாக படித்து தான் ஆகணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் இங்கே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு வந்து பழைய புக்ஸ்லேயே இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அண்ட் ஒரு வேலை இந்த அலிட்ரேஷன் அல்யூஷன் இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்க்கு வந்து நீங்கள் புது புக்கில் ப்ரோஸ் படிக்கும் போதோ இல்லை போயமுக்கு பின்னாடி படிக்கும் போதோ இந்த அலிட்ரேஷன் அல்யூஷன் இந்த மாதிரி ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ரிலேட்டட் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த புது புக்ஸை வந்து தயவு செஞ்சு ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம எந்த காரணத்தை கொண்டும் நம்மளுக்கு ஒரு மார்க் கூட வந்து மிஸ் ஆயிடக்கூடாது ஸோ அதுக்காக தான் உங்களை புது புக்கும் படிங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இதை வந்து நீங்கள் பேர்டனாக தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க என்ன பழைய புக்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் அவ்வளோ இருக்குது புது புக் வந்து ரீடே பண்ணலை இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இது எப்படி அதுக்குள்ளே ரீட் பண்ணி முடிக்கிறது அப்படின்லாம் நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் இது பேர்டனாக ஃபீல் பண்ணாமல் எனக்கு இந்த வேலை கண்டிப்பாக வேணும் நான் வந்து வேலை வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு வைராகியத்தோடு நீங்கள் படி மேலும் புதுபுக்கிறீங்க <laughs> அந்த பழைய புக்ல இருந்து இவங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்ம வந்து மேக்சிமம் ஏற்கனவே நல்லா படிச்சு எழுதுனவங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நைன்டி ஃபைவ் கிட்ட நீங்க ஸ்கோர் எடுத்திருப்பீங்க ஆஹ் அதனால பழைய புக் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ புது புக்ல இருந்து கேள்வி கேட்டாலும் டஃப் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு டிஎன்பிஎஸ்சி கணிச்சாங்க அப்படின்னா புது புக்ல இருந்து கேள்வி வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த மகாத்மா காந்தியோ ஜவஹர்லால் நேருவோ நெல்சன் மண்டேலா அப்ராம் திங்கள் இவங்களை பத்தி நீங்க புது புக்கை படிக்கும் போது ஒருவேளை ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்லேயே வச்சுக்கோங்க ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்லேயே இவங்களை பத்தி நீங்க எங்கேயாவது படிச்சீங்கன்னா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆன் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ் ஜூலியர் சீசர் இது ரெண்டுமே லெவன்த் டுவெல்த் புக் பழைய புக்கில் தான் இருக்கு இந்த மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ் ஜூலியர் சீசர் இது வந்து டிராமா மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாக டயலாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்கும் இந்த கதை வந்து படிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இருக்காது இதை வந்து நீங்கள் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒவ்வொரு லைனாக யார் டயலாக் பேசுகிறா அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் எந்த லைனையும் மிஸ்ல மிஸ் அதை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இப்போ மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் அதில் வந்து கேரக்டர்ஸ் யார் அப்படின்னா ஆண்டனியோ பெசானியோ போஷியா ஷைலாக் அப்புறம் இவங்க நாலு பேர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த நாலு பேரோட டயலாக்ல இருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வராமல் இருந்ததே இல்லைங்க ஸோ அதனால இந்த போர்ஷியா ஷைலாக் ஆண்டனியோ பெசானியோ பெசானியா கூட விடுங்க ஷைலாக் போர்ஷியா ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ஆண்டனியோ பேசுறது பெசானியோ பேசுறது இருக்கட்டும் இந்த இவங்க அதாவது அந்த பேரை கொடுத்து பக்கத்தில் டயலாக் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டயலாகை கண்டிப்பாக லைன் பை லைனாக வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தான் ஜூலியர் சீசரும் இங்கே மார்க் ஆண்டனி பேசுறதோ இல்லை ப்ரூட்டஸ் பேசுறதோ யார் பேசுறதா இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து கரெக்ட் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் அந்த லைனை ரீட் பண்ணும் போதே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு இப்போ ரீட் பண்ணி போயிருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல கொஸ்டின் பேப்பர்ல திடீர்னு இதை பார்க்கும் போது இது மார்க் ஆண்டனி பேசினாரா இல்ல ப்ரூட்டஸ் பேசினாரா அப்படின்னு நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் அந்த கன்ஃபியூஷன் வராமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா லைன் பை லைன் வந்து ரீட் பண்ணுங்க மறுபடியும் மறுபடியும் அதை ரீட் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மறக்காது ஏன்னா இது ஒரு கதை மாதிரி தான் ஸோ வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கார் வைல்டு இந்த ஆஸ்கார் வைல்டு எழுதின இந்த மாடர்ன் மெலினர் அண்ட் செல்ஃபிஸ் ஜாயிண்ட் இந்த மாடர்ன் மெலினர் செல்ஃபிஸ் ஜாயிண்ட்லேருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வருங்க இது ரெண்டுமே வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி இது வந்து லெசன் ப்ரோஸில் வரும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து செல்ஃபிஸ் ஜாயிண்ட் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ரேடர் தான் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி ரேடரில் வந்துட்டு செல்ஃபிஸ் ஜாயிண்ட் இருக்கும் செல்ஃபிஸ் ஜாயிண்ட்டை வந்து லைன் பை லைனாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஊடாலிருந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பேராகிராஃப்குள்ள இருந்து கொஸ்டின் வருதுன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ செல்ஃபிஸ் ஜாயிண்ட்டையும் மாடல் மெலினர் இது ரெண்டையும் லைன் பை லைன் சூப்பராக வந்து ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க 
இந்த மாடல் மில்லனர் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ப்ரோஸ் இதில் வந்து லாஸ்ட்டாக குரூப் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் மில்லனரில் ஹகிக்கு இவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் இருக்கும் போதா இல்லை லன்ச்சு டின்னரில் இருக்கும் போதா எப்போ வந்து இவருக்கு வந்து அந்த லெட்டரை கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்போமான்னு கூட தெரியாது ஸோ லைன் பை லைனாக நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கிட்டால் மட்டும்தான் இதில் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் எந்த ப்ரோஸ் படித்தாலும் சரி எந்த சப்ளிமெண்ட்ரி ரீட் படித்தாலும் சரி தயவு செஞ்சு கான்சன்ட்ரேஷனோட ஒவ்வொரு லைனாக ரீட் பண்ணுங்க அப்போ தான் நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நீங்க கான்சென்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகும் போது யோசிங்களேன் இப்ப வந்துட்டு இப்படி மிஸ் ஆயிடுச்சே நம்ம இதனால ஒரு கொஸ்டினை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கட் ஆஃப்ல இருந்து வெளியில வந்துருவோம் நம்மளால வந்துட்டு ஜாப் வாங்க முடியாதுன்னு அந்த இடத்துல திங்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்க கான்சென்ட்ரேஷன் திரும்ப உள்ள வந்துடும் சோ கான்சென்ட்ரேஷனோட ஒவ்வொரு லைனாவும் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த கால் பால்நக்கோட மியூசிக் ஹோப் ரைஸ் இதுல இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வரும் நான் எப்போ எல்லா இதுலயும் இதைத்தான் சொல்லுவேன் நீங்க லைன் பை லைனா வந்து ரீட் பண்ணிட்டா மட்டும்தான் உங்களால கொஸ்டினுக்கு வந்து கரெக்டா ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஒரு வார்த்தை கூட ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கஷ்டம் இந்த மாடல் மெலினர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அவரோட ஃப்ரெண்டு அந்த ஹக்கியோட ஃப்ரெண்டு ஆலன் ஷவர் வந்து ஸ்டூடியோவில் ஒரு பெக்கர் போஸ் கொடுத்த ஒருத்தரோட படத்தை வரைஞ்சிட்டு இருப்பாரு அந்த பெக்கர் வந்து என்ன கலர் கோட்டு போட்டிருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு லைனும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து மோட்டிவேஷனல் எஸ்ஸைஸ் மோட்டிவேஷனல் எஸ்ஸைஸ் வந்து பழைய புக்கில் நிறையா இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் இந்த சிலபஸை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புது புக்கில் கிடையாது ஸோ பழைய புக்கில் இருக்கிற இந்த ஒவ்வொரு எஸ்ஸைஸையும் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் இந்த கோபாலகிருஷ்ண கோகுலையாக இருக்கட்டும் இல்லை அப்துல் கலாமோட விஷன் ஃபார் த நேஷனாக இருக்கட்டும் இதில் இருந்து கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டே தான் இருக்குது ஸோ இதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் பிளேசஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அட்டுஷி தேஷ் பாண்டே டு த லேண்ட் ஆஃப் ஸ்னோ மனோகர் தேவதாஸோட யானை மலை பிரகதீஸ்வர டெம்பிள் இந்த பிரகதீஸ்வர டெம்பிள் இந்த யானை மலை இந்த லேண்ட் ஆஃப் ஸ்னோ இது மூணு வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கும் பட் நம்ம வந்து ஒரு கதை மாதிரி படிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது பட் அந்த இடத்துல நம்ம ரீட் பண்ணுறத கரெக்டாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது போன குரூப் ஃபோரில் வந்துட்டு டேஷ் பில் த பேலஸ் அப்படின்னு பிரகதீஸ்வர டெம்பிள் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இந்த பிரகதீஸ்வர டெம்பிள் நம்ம படிச்சுட்டே போயிருவோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல யார் பேலஸா கட்டினா நிறைய பேர் படிச்சிருப்போம் அந்த இடத்துல நாயக்காஸ் படிச்சிருப்போம் மராத்தாஸ் படிச்சிருப்போம் சோலாஸ் படிச்சிருப்போம் யார் கட்டிருப்பா பேலஸ் அப்படின்றது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது இந்த கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நமக்கு லைன் பை லைனா ரீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ ஒருவேளை நீங்க பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது இப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த வாட்டி எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ அப்ப இப்படி வரலாம் அப்படின்னு நீங்களே திங்க் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் எழுதி வச்சிருவீங்க சோ அதுக்காக தான் லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணி பழைய கொஸ்டின் பேப்பரோட அனாலிசிஸ் பண்ணி பாருங்க அண்ட் ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சதுன்னா பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து டெஸ்ட் எழுதியும் பாருங்க அது ரொம்ப யூஸா இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் இது வந்து ரொம்ப முக்கியங்க இதுக்கு வந்துட்டு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் கிராமர் மாதிரி தான் இதுவும் ஏன்னா இது வந்து பே எந்த எங்க இருந்து எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லல ஸோ பழைய புக்கா புது புக்கா நமக்கு தெரியாது ஸோ தயவு செஞ்சு புது புக்கையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட் சி பார்த்தோம்னா ஆத்தர் அண்ட் தியர் லிச்சரி ஒர்க்ஸ் மேட்ச் த போயம்ஸ் வித் பாயட்ஸ் இங்க போயமோட நேம்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த போயம் வந்து எல்லாமே பழைய புக்கில் இருக்கு ஸோ பழைய புக்கில் இந்த போயம் இந்த போயமோட ஆத்தர் நேம் வந்து நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் போயமோட ஆத்தரை மேட்ச் பண்ற மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும் இதுல ஈஸியா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாங்க நம்மளுக்கு அழகா வந்து ஒன்றரை மார்க் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதுல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா விச் நேஷனாலிட்டி த ஸ்டோரி பிலாங்ஸ் டு இந்த செல்ஃபிஸ் ஜாயிண்ட் The lottery ticket, last leaf, how the camel got its hump, two front refugee, open window. If you look at the 12th standard and 11th standard book, you can say it's a supplementary reader. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் முன்னாடி எஸ் எஸ் எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஆனா இந்த கொஸ்டின் எல்லாமே லெவன்த் டுவெல்த்ல இருக்கு இந்த ஸ்டோரி எல்லாமே இப்ப நம்ம என்ன இந்த இடத்துல நினைக்க முடியாது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படிச்சா போதும்னு தயவு செஞ்சு நினைச்சிடாதீங்க லெவன்த் டுவெல்த் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா லாஸ்ட் குரூப் டூ எக்ஸாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குரூப் ஃபோர்
இது வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணி படித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் என்ன யார் எழுதுன ஆட்டோ பயோகிராஃபி பயோகிராஃபின்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் புக்கில் படிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ புது புக்கையும் தயவு செஞ்சு ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் விச் நேஷ்னாலிட்டி த பாயட் பிலாங்ஸ் டு இந்த இடத்துல ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்ட் இதில் வந்து பொயட் நேம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு ட்விஸ்ட் வந்து வருது இப்போ இவங்க பழைய புக்லேயும் பொயம் வந்து எழுதியிருக்காங்க புது புக்கில் எந்த அளவுக்கு பொயம் எழுதியிருக்காங்கன்ட்டு தெரியல தயவு செஞ்சு ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பழைய புக் சாரி புது புக்லேயும் போயம்ஸ் வந்து இந்த ஆத்தர்ஸ் வந்து எழுதியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த போயமையும் தயவு செஞ்சு ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதெல்லாமே ஒர்க்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆத்தர்ஸ் சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வின்னர் தக்காளி சிவசங்கரம் பிள்ளை ஃபார்மர் கமலாதாஸ் ஆர் கே நாராயண் இவங்க எல்லாருமே இந்தியன் ஆத்தர்ஸ் இவங்களோட புக்ஸு ஆத்தர்ஸ் இது நேம் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க இது எல்லாமே வந்து எங்க இருக்குன்னா பழைய புக்ல இருக்கு ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஒன்னு ஒன்னு சொல்றேன் கேளுங்க இப்போ பழைய புக்ல இருக்கு அப்படின்னு இந்த இடத்துல நமக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த எக்ஸாம் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்களேன் தக்காளி சிவசங்கர பிள்ளையோட ஃபார்மர் இந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் எங்க இருக்குன்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ இதை வந்து நல்லா ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தெரியாத கிராமர் தெரியாத வந்து ஒரு அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் இந்த இதுக்காக தான் நம்ம வந்து என்ன கேட்பாங்க நமக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன்ல இருந்து புது புது புக்கை படிக்க வேண்டிய நிலைமையில இருக்கும் பட் தெரிஞ்ச இடத்துல தயவு செஞ்சு மிஸ்டேக் விட்டுறாதீங்க தெரிஞ்ச இடத்துல மிஸ்டேக் விட்டு எத்தனையோ பேர் வந்து ஒன்னு ரெண்டு மார்க்ல வந்து வேலையை மிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்காக தான் சொல்றேன் இதை வந்து நீங்க தெரிஞ்சிருச்சு இந்த கதையில இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அந்த கதையை தயவு செஞ்சு லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ட்ராமா ஃபேமஸ் லைன்ஸ் கேரக்டர் கோட்ஸ் ஃப்ரம் ஜூலியஸ் சீசர் மர்ச்சன்ட் ஆஃப் மெனிஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஜூலியஸ் சீசரோட ஃபேமஸ் லைனு யார் வந்து பேசினா இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணிக்கோங்க மேஸ் த பிளா சாரி மேஸ் த பிளேசஸ் பாயட் ட்ராமட்டஸ் பெயிண்டர் வித் சூட்டபிள் ஆப்ஷன் அண்ட் இதுக்கு வந்துட்டு பிளேசஸ் பாயட் ட்ரா ட்ராமட்டிஸ்ட் அதான் சொன்னேன்னா இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு தெளிவா எங்க கேட்பாங்கன்னு கொடுக்கல ஸோ இந்த மாதிரி தெளிவா இல்லாத இடத்துல எங்க கேட்பாங்கன்னு தெரியாத இடத்துல வந்து நீங்க புது புக்கை படிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது நீங்க புது புக்ல வந்து சிலபஸை தாண்டி கேட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் சிலபஸ்ல வந்து இந்த லைன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இதை தானே கேட்டிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கு நமக்கு வந்து பதில் வரும் ஸோ வந்துட்டு நம்ம தெளிவா கொடுக்காத இடத்துல வந்து புது புக்கை ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும் And next, match the characters with relevant story title. So, in the stories, we have a book in the book. We have a book in the book. And about the poets. Rabindana Tagore, Henry Wordsworth Longfellow, Annie Lucia Walker, V.K. Gokak, Walt Whitman, Douglas Mallock. If you have a book in the book, you can refer to it. 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 And about the dramatist, William Shakespeare, Thomas Hardy. If you have a question about William Shakespeare, how do you have a question about him? How do you have a place, a sonnet, a drama, a poem, how do you have a question about him? 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 So, this is a good question. And mention the poem in which these lines occur. ஸோ இந்த போயம் எல்லாமே நமக்கு வந்துட்டு பழைய புக்கில் இருக்கு ஸோ இந்த லைன்ஸ் அண்ட் நான் எப்படி வந்து உங்களுக்கு ப்ரோ சப்ளிமெண்ட்ரியில் லைன் பை லைன் படிக்க சொன்னோம் போயமையும் வந்து நீங்கள் லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு லைனை வந்து நீங்கள் படிக்கிறீங்க ஒரு போயம்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு இது வச்சுக்கோங்க இந்த லைன் வந்தால் இது இந்த போயமோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த லைனை கேட்டோடனே வந்து உங்களுக்கு இந்த போயம் தான் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ட்ரிக் வச்சு நீங்கள் மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க அதை நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆத்தர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ரவீந்திரநாத் டாகூர் ஷேக்ஸ்பியர் வில்லியம்ஸ் ஒர்த்ஸ் ஒர்த் இந்த இடத்துல இருக்க போயம்ஸ் வந்து நிறைய போயம்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க ஒரு ஒரு போயம் மட்டும் எழுதியிருக்க மாட்டாங்க நிறைய எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இவங்களோட ஒர்க் வந்து சில இது கேட்கலாம் சில நேரம் கேட்கலாம் இந்த பேர்லஸ் பக் இல்லை யாரோ ரவீந்திரநாத் டாகூரோ வச்சுக்கோங்களேன் இவர் வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கினார்னா எதுக்கு வாங்கினார் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அதே மாதிரி லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு குரூப் ஃபோர்ல மதர் தலசா வந்து நோபல் பிரைஸ் எப்போ வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி ரவீந்திரநாத் டாகூர் எப்போ பிறந்திருந்தாரு அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க நீங்க <laughs> <laughs>
ஃபேமஸ் கோட்ஸ் அடுத்து இந்த ஃபேமஸ் கோட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து நிறையா கொஷின்ஸ் வந்து அடிக்கடி வருங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் புது புக்கை படிக்கும் போது கூட எங்கே ஃபேமஸ் கோட்ஸ் யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்து தயவு செஞ்சு படிச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து டு விச் பீரியட் த பாயிண்ட்ஸ் பிலாங் அண்ட் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் வால்ட் வால்ட் விட்மேன் இவங்கெல்லாம் எந்த பீரியட்னு கேட்பாங்க அதாவது எலிசபெத்தியன் விக்டோரியன் ரொமான்டிக் ஏஜ் மாடர்ன் ஏஜ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரை பற்றி படிக்கும் போதே கீழே கொடுத்துருப்பாங்க இவர் எந்த ஏஜ் அதே மாதிரி வால்ட் விட்மேன் பற்றி படிக்கும் போது இவர் எந்த ஏஜ் ஒவ்வொருங்க அடுத்து மேட்சிங் த பாயட் அண்ட் போயம்ஸ் இந்த போயம்ஸ் வந்துட்டு வந்து பழைய புக்கில் தாங்க இருக்கு இதோட பொயட் அண்ட் போயம் வந்து சாரி போயமோட ஆத்தரை வந்து மறக்காம படிச்சிருங்க லாஸ்டா நேச்சர் சென்டர் லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் அண்ட் குளோபல் இஷ்யூ என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் கன்சர்வேஷன் இதுல வந்து இங்க தெளிய வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிளைங் வித் மூணு ஆந்த விங்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த குளோபல் இஷ்யூ என்வாயன்மெண்ட் கன்வர்சேஷனை பத்தி சாரி கன்சர்வேஷனை பத்தின லெசன்ஸ் வந்து இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப புது புக்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த என்வாயன்மெண்ட் கன்சர்வேஷனை பத்தி தான் நிறைய வந்து லெசன்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ்த் புக்ல ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கனாலே இருக்கு ஸோ வந்து நீங்க வந்து ஒருவேளை இந்த ஹெட்டிங்க மட்டும் வச்சு அவங்க கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம புது புக்கை படிக்கணும் உள்ள இருக்கிற இது வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது இதுல இருந்து தான் கேட்போம் அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை ஒருவேளை ஹெட்டிங்க வச்சு தான் நாங்க கேட்போம் ஹெட்டிங் இருக்குல்ல சோ நாங்க கேட்டிருக்கோம் சிலபஸ் தாண்டல் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கேள்விகளை வந்து நம்ம வாங்கிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் புது புக்கையும் படிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றது பிகாஸ் நீங்க எல்லாருமே திங்க் பண்ணிருப்பீங்க லாஸ்டா வந்து எக்ஸ் படிச்ச எக்ஸாம்ல எல்லாமே நம்ம பழைய புக்ஸ் வந்து சூப்பரா படிச்சிருக்கோம் இப்படி திடீர்னு இப்படி புக்ஸ மாத்திட்டாங்களே என்ன பண்றது அப்படின்னு நீங்க வந்து யோசிக்கலாம் பட் நமக்கு வேலை வாங்கணும் அப்படின்றது நமக்கு ஒரு வேலையில போகணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கும்போது நம்ம கண்டிப்பா அந்த இடத்துல படிச்சுதான் ஆகணும் சோ தயவு செஞ்சு பேர்டனா திங்க் பண்ணாதீங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிலபஸை வந்து நீங்க நல்லா இன்னொரு தடவை ரீட் பண்ணிட்டு கரெக்டா கொஞ்சம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் எந்த டைம்ல படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு யாராவது சொல்லுவாங்க மார்னிங் படிங்க இல்ல ஈவினிங் படிங்க அப்படின்னு எந்த டைம்ல வேணாலும் படிங்க ஆனா நீங்க படிக்கிறது ஒரு மணி நேரம் படிச்சா கூட தயவு செஞ்சு அதுல வந்து எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாமலோ இல்ல டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமோ படிக்க பாருங்க பிகாஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் போது நம்ம ஒரு லைனை கொண்டு அந்த அந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணிருவோம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்காம ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து படிச்சா கூட தெளிவா படிச்சிருக்காங்க அந்த இடத்துல அந்த திரும்ப கேட்டால் நம்ம கொஷின் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தெளிவா படிங்க இப்ப வீட்டுல இருப்பீங்க ஐ மீன் வேலைக்கு போகாமலோ வீட்டுல இருந்து படிக்கிறவங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும் ஸோ நீங்க வந்து எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் கூட வீட்டுல உட்காந்து படிப்பீங்க ஸோ உங்களால ஈஸியா புக்ஸை வந்து கவர் பண்ண முடியும் இப்ப வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு நீங்களும் மனசை விட்டுறாதீங்க ஐயோ புது புக் படிக்க சொல்றாங்களே பழைய புக் படிக்க சொல்றாங்களே எதை படிக்கிறது எவ்வளோ நேரம் தான் என்னால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு டென்ஷன்ல வந்து நீங்க இருக்கலாம் தயவு செஞ்சு டென்ஷன் எல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிறது எட் மணி நேரம் வேலை வேலைக்கு போறீங்க மீதி ஒரு ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்கு டிராவலிங்ல இல்ல வேற ஏதாவது விஷயத்துல இருந்துட்டாலும் மீதி ஒரு நாலு மணி நேரம் நீங்க வந்து தெளிவா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க இதுல வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்க்கு எந்த புக்கு படிக்கலாம் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆப்டிடியூட் இதை நாளுக்கு மட்டும் தனித்தனியா டைம் பிரிச்சு வச்சுக்கோங்க நாலு மணி நேரம் இருக்கு நாலு மணி நேரம் ஒவ்வொரு மணி நேரம் நம்ம என்ன படிக்கல இப்ப மேக்ஸ் நல்லா வரும் உங்களுக்கு அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது நீங்க எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி கூட உட்காந்து போட்டு பார்த்துட்டு போயிடலாம் பட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் புக்கு அதாவது சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் சோசியல் சயின்ஸ் புக்கு எக்கனாமிக்ஸ் புக்கு அண்ட் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் இங்கிலீஷ் புக்கு இதெல்லாம் வந்து நீங்க கண்டிப்பா படிச்சே தான் ஆகணும் அப்படிங்கும் போது ஒரு நாலு மணி நேரம் டைம்ல நீங்க வந்து பிரிச்சு அதை படிக்கணும் அப்படின்றது கட்டாயம் சோ அந்த நாலு மணி நேரம் டைம் இருந்தாலும் நீங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம உட்காந்து படிச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களாலயும் வேலை வாங்க முடியும் சோ வேலைக்கு போறவங்க முடியலையே வேலைக்கு போகாம இருந்தாதான் படிக்க முடியும் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு திங்க் பண்ணாதீங்க வேலைக்கு போயிட்டு படிச்சவங்க வேலை வாங்கினவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க சோ மனசை விட்டுறாதீங்க கண்டிப்பா உங்களாலையும் வாங்க முடியும் அண்ட் வீட்டுல இருக்கவங்க நல்லா படிங்க நீங்களும் வந்து புது புக் அப்படின்ற பேர்டன் எல்லாம் யோசிக்காம தயவு செஞ்சு நல்லா படிங்க கண்டிப்பா வந்து நம்மளால இந்த குரூப் ஃபோரை கிளியர் பண்ணி ஜாப் வாங்க முடியும் ஸோ கண்ட
திங்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு நீங்க படிக்கிற பிடிஎஃப்லேயே வந்து லைன் போட்டு வச்சுக்கோங்க திரும்ப நீங்க ரிவிஷன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒருவேளை நோட்ஸ் எடுத்து படிக்கிறவங்க எனக்கு நோட்ஸ் எடுக்க வந்து டைம் இருக்கு என்னால முடியும் அப்படின்னா நீங்க தனியா நோட்ஸ் எடுத்து கூட அதை ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் இல்ல பிடிஎஃப்லேயே நீங்க வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி கூட படிச்சு வச்சுக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் வந்து எக்ஸாம்ஸ்க்கு பாஸ் பண்றதுக்கு முக்கியம் ரிவிஷன் இந்த ரிவிஷன் இல்லாம கண்டிப்பா வந்து நம்மளால எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண முடியாது பிகாஸ் நம்ம ஒரு தடவை படிப்போம் படிக்கும் போது வந்து ஞாபகம் இருக்க மாதிரி தெரியும் பட் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ரீட் பண்ணும் போது அது புதுசா இருக்க மாதிரி தெரியும் அப்படி ஒரு நிலைமை வந்து வந்துடக்கூடாது கொஸ்டின் பேப்பர்ல பார்க்கும் போது ஐயோ இதை நான் படிச்சேனே எனக்கு மறந்துருச்சேன்னு தயவு செஞ்சு நம்ம வந்து திங்க் பண்ணிடக்கூடாது பிகாஸ் அது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு பெயின் ஆயிடும் அந்த இடத்துல ஸோ வந்து ரிவிஷன் பண்ணிருங்க இப்போ நீங்க மண்டே டு சாட்டர்டே வரைக்கும் படிக்கிறேன்னா படிக்கிறீங்க அப்படின்னா சண்டே ஒரு நாள் ரிவிஷனுக்கு விட்டுருங்க படிச்ச வரைக்கும் போதும் அந்த ஆறு நாள் படிச்சதை தயவு செஞ்சு ரிவிஷன் பண்ணுங்க அடுத்த சண்டே அந்த டுவெல் டேஸ் படிச்சது ரிவிஷன் பண்ணுங்க ஸோ ரிவிஷன் நீங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு படிச்சது ஞாபகம் இருக்கும் பிகாஸ் படிக்காம விட்டதை விட படிச்சு மறக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் படிச்சுட்டு மறந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டமாயிடும் எக்ஸாம் அப்போ ஸோ தயவு செஞ்சு ரிவிஷனுக்கு ஒரு டைமை வந்து ஒதுக்கிருங்க ஒருவேளை அன்னைக்கே உங்களால டைம் ஒதுக்கி ரிவிஷன் கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனை ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும்